நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சேனலில் இருக்கிற கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் டிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல்லேருந்து வர ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் எதையுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு லவ்லி தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹவு டு ப்ளீட் அ சில்க் சாரீ பல்லு நம்மளோட சில்க் சாரி ஹெவி சில்க் சாரீஸோட ஃப்ரெண்ட் சைட் பல்லு வந்து நம்ம எப்படி வந்து ப்ளீட் பண்ணி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் நம்ம எல்லாருமே ஒவ்வொரு டைப்பில் சாரீ கட்டுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எப்படி கட்டுவேன் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தான் ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சைடு வந்து நல்ல பக்கம் இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து கீழே வந்து தொங்குற சைடு வந்து நம்மளோட சாரியோட ராங் சைடு வந்து தெரியறாப்பில் கட்டுவாங்க பட் நான் எப்படி சாரி வந்து பல்லு இது பண்ணுவேன்னா ரெண்டு சைடுமே நல்ல பக்கம் இருக்கிற மாதிரி கட்டுவேன் நமக்கு வந்து சாரி வியூ ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷனில் எனக்கு வந்து பியூட்டிஷன் வந்து இந்த மாதிரி தான் கட்டினாங்க அப்பையிலேருந்து நான் எப்போ சாரி கட்டினாலும் நான் இந்த மாதிரி தான் கட்டுவேன் நீங்களும் இதே மாதிரி தான் கட்டுவீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது இந்த மாதிரி கட்டுறதால என்ன ஆகும்னா இப்போ நான் காட்டியிருக்கிற மாதிரி நம்ம ஷோல்டரில் போடுறப்போ நம்ம நடக்கிறப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளோட ரெண்டு சைடுமே வந்து பல்லு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சில்க் சாரீஸ் வந்து பெரும்பாலும் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு தான் கட்டுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ ரெண்டு சைடுமே நல்ல பக்கமாக இருந்தால் பார்க்கவே கொஞ்சம் நல்ல அழகாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை தான் நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஃபுல்லாகவே ஒர்க் இருக்கிற சாரி மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக இருக்கிற சாரீஸ் வந்து இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே சாரி கட்டுவீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி ப்ளீட் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து எப்பயும் போல் ப்ளீட் பண்ண வேண்டியதாக நீங்கள் ரொம்ப புதுசு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ளீட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட கையோட வந்து ஸ்மால் ப்ளீட்ஸ்னால் மட்டும் கட்டவர்களுக்கு அந்த சைடு இருக்கிற அளவுக்கு மட்டும் நம்மளோட ப்ளீட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட நம்மளோட பாடிக்கு நம்மளோட கை சைஸ்க்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ளீட் பண்ணி ரெண்டு சைடுமே நல்ல சைடு வர்ற மாதிரி ப்ளீட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் இதில் வந்து முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு டைமே வந்துடாது எனக்கு வந்து பழக்கம் நல்ல பழக்கம் இருக்கிறதுனால வருது அண்டு கீழே நான் உங்களுக்கு வந்து காமிச்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே ப்ளீட் பண்ண சரி அதனால் அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் வரும் மேலே வந்து அவ்வளோ கிளியராக இல்லை அப்படின்னு எனக்கு தோணுனதால் நான் அதுக்கப்புறமா அந்த க்ளிப்பிங்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து ஏற்கனவே அயன் பண்ண சரி ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வருது நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி ப்ளீட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ரெண்டு சைடுமே வந்து நல்ல பக்கம் இருக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ப்ளீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு டைம்லேயே வராது நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு மூணு டைம் எடுக்கலாம் பொறுமையாக பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் இது நம்ம அன்றைக்கி என்றைக்கி ஃபங்க்ஷனோ அன்றைக்கி காலையிலே பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ் முத நாள் நைட்டே வந்து பண்ணி வச்சுருங்க எந்த ஃபங்க்ஷனாலும் நீங்கள் முத நாளே பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் பேக் பண்ணி எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்புறம் உங்களுக்கு நான் சாரி கட்டி காட்டணும் அப்படிங்கிற இது இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நான் வந்து சாரி வியோ வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி நல்ல பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வந்து நான் ப்ளீட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ப்ளீட் பண்ணி வச்சதை அந்த கார்னரில் கரெக்டாக அளவு எடுத்து எல்லா சைடும் அந்த ப்ளீட் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு ஒரு சேஃப்டி பின் குத்தி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சேஃப்டி பின் குத்தி வச்சுக்கலாம் இல்லை சில பேர் புக் எடுத்து வைப்பாங்க இல்லை சில பேர் வந்து நம்ம தையலுக்கெல்லாம் குத்துகிற குண்டூசி மாதிரி இருக்கிறது அது குத்தி வைப்பாங்க நீங்கள் எது வேணாலும் குத்தி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி சேஃப்டி பின் தான் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எடுத்து பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே நேரத்தில் வந்து ஃபுல் பல்லுவும் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் எடுத்து பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஓகேவாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படியே நான் எடுத்த அந்த கார்னரில் பின் குத்திருக்கோம் அந்த பின் குத்துறதுக்காக நான் எல்லாத்தையும் அப்படியே வரிசையாக எடுத்துருக்கிறேன் நான் வந்து கார்னரில் இப்போ பின் குத்த போகிறேன் ஒன்ஸ் நீங்கள் பின் குத்திட்டிங்கன்னா அந்த பேஸ் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கீழே எவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பல்லு வந்து ப்ளீஸ் மாறாமல் இருக்கும் நம்ம அயன் பண்ணுறப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து அயன் பண்ண போகிறேன் நான் நிறைய பேர் வந்து அயன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் வந்து 
நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இதை எடுத்து பண்ண முடியும் இதுதான் இதில் இருக்கிற ஒரே வேலையே ஆனால் கரெக்டாக அந்த மடிப்பு இருக்கிற மாதிரி எடுத்து எடுத்து பண்ணிங்கன்னா நம்ம வியோ பண்ணியிருக்கையில் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வியோ பண்ணியிருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம மொதல் நாளே இந்த மாதிரி அயன் பண்ணி வச்சுட்றதுனால மறுநாள் காலையில் கட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது நம்ம கீழ் பார்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை கூட அயன் பண்ணி கட்டலாம் ரொம்ப ஹெவி சாரி நம்மளோட கல்யாண சாரியெல்லாம் நீங்கள் அதை கூட அயன் பண்ணி கட்டலாம் அந்த வீடியோ வேணாலும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எல்லா வீடியோவுமே அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் நிறைய வீடியோஸ் பெண்டிங்கில் இருக்கு எனக்கு தெரியும் பட் நான் வந்து டெய்லி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி அதே போர்ஷன் அயன் பண்ணிவிட்டு அங்கேயும் நான் வந்து ஒரு பின் குத்துறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நான் கார்னரில் பின் குத்துறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இதோட எனக்கு பல்லு போதும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணுறேன் எந்த இடத்துல நமக்கு பல்லு அதாவது நம்ம ஷோல்டரில் எங்கே பின் குத்த போகிறோமோ அந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த கார்னரில் பின் குத்தணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடுவில் இது வரைக்கும் குத்திட்டு இருந்தோம் இல்லையா இது வரைக்கும் நம்ம நடுவில் கொஞ்சம் தள்ளி அப்படிலாம் குத்தணும் பட் எந்த இடத்துல நம்ம ஷோல்டரில் பின் குத்துறோம் அப்படின்னு தெரியுதோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கார்னரில் குத்தணும் ரெண்டு சைடுமே நல்ல பக்கமாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ அது வந்து ஷோல்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் கையில் போட்டு காட்டுற மாதிரி நீங்கள் வந்து நடக்கிறப்போ ரெண்டு சைடுமே ரொம்ப நல்ல பக்கமாக தெரியும் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன வேலை தான் அது அது பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அழகாக தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதோட பெரும்பாலும் விட்டுருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம கையால் எடுத்து மடிப்போம் பட் இதையுமே நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்டை செட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் கூட நமக்கு சாரி கட்டுறதுக்கு ஆகாது எப்படி அப்படின்னா நம்மளோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டாப்பில் சில பேர் ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பாங்க சில பேர் மீடியமாக இருப்போம் சில பேர் ரொம்ப குண்டாக இருப்போம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து சாரியோட ஃப்ரெண்ட் சைடையும் இதே மாதிரி செட் பண்ணி வச்சிடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த சைடு மடிச்சிருந்துச்சு இல்லையா இதே மாதிரி இங்கிட்டு பண்ணோம்னா இந்த சைடு அது நல்லா இருக்காது ஸோ பார்டர் வந்து நமக்கு வெளியில் தெரியணும் நம்மளோட செஸ்ட் ஏரியாவில் பார்டர் வந்து வெளியில் தெரியணும் அதுக்காக இப்போ நம்ம அந்த உள்ளே இருக்கிறத வெளியில் எடுக்க போகிறோம் அது எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னா அப்படியே நீங்கள் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து அந்த நம்மளோட அண்டர் ஆம் சைடு வந்து பார்டர் ஏறிக்கும் கரெக்டாக நம்ம செஸ்ட் பகுதியில் வந்து அதை அச்சுன்னு நிற்காது ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அதை நம்ம பாதியாக மடித்து எடுக்க போகிறோம் நம்ம ஃபுல்லாக அதை அப்படியே உருவி எடுக்காமல் அதை பாதியாக மடிக்கணும் நம்ம ஃபுல் ப்ளீட் அங்கே இருக்குது இல்லையா அந்த ஃபுல் ப்ளீட்டை வந்து அப்படியே பாதியாக மடித்து எடுக்கணும் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எடுக்காமல் கொஞ்சம் பாதியாக இப்போ நான் மடக்கிறேன் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பாதியாக எடுத்து பாதியில் வந்து அந்த இடத்துல பின் பண்ணிவிடுங்க அந்த இடத்துல பின் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் நம்ம அந்த மடக்கிற பகுதி இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்து இன்னொரு ப்ளீட்டாக அழகாக செட் ஆகிடும் நீங்கள் அது வந்து கசமுசன்னு இருக்கும்னு நினைக்க வேண்டாம் நம்ம இங்கே பின் பண்ணுற இடத்துல மட்டும் கூட உங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது ஏன்னா நம்ம எல்லாமே அயன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்துல ஒரு பின் பண்ணிட்டோம்னா அந்த மடக்கினதை வந்து நகராமல் இருக்கிறதுக்காக அங்கே ஒரு பின் பண்ணிவிடுங்க அங்கே ஒரு பின் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டாப்பில் நம்ம வந்து அந்த ப்ளீட்டை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்க சில பேர் வந்து ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருப்பாங்க இல்லை சில பேர் வந்து கொஞ்சம் மீடியமாக இருப்பாங்க சில பேருக்கு ஃப்ரண்ட் மட்டும் கவர் ஆனால் பிடிக்கும் சில பேருக்கு சைடும் சேர்த்து கவர் ஆகணும் அப்படின்னு தோணும் ஸோ அதனால் ஒன்றி உங்களோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டாப்பில் நீங்கள் உங்கள் உடம்புல வச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அயன் பண்ணிக்கலாம் வச்சு வச்சு பார்த்துட்டு எந்த அளவு வச்சு அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சு நீங்கள் வந்து அயன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்களோட ஜுவல்ஸ் போடுறப்போ சில சமயம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜுவல்ஸ் வந்து உள்ளே போகும் ஜுவல்ஸ் வந்து வெளியில் போகும் கல்யாணம் ஃபங்க்ஷனில் வந்து நம்ம நான் ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டுருந்தோன்னா பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் அயன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ஜுவல்ஸ் போட்டிங்கனாலோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட கல்யாணத்தில் இருந்தீங்கனாலோ எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் இருந்தீங்கனாலுமே அது வந்து நகரவே நகராது அதே மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி நல்ல ஸ்லிம்மாகவும் காட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடு வந்து பட்டு சாரி நம்ம என்ன தான் கை வச்சு தேய்ச்சோம்னாலும் கொஞ்சம் புஃப்னு கொஞ்சம் நேரத்துலலாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் பட் நீங்கள் அயன் பண்ணுறீங்க ஸ்டீம் அயன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறப்போ அது வந்து கச்சின் இருக்கிறதுனால நல்ல ஸ்லிம்மாக காட்டும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முதல் நாள் நைட்டே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருங்க ரொம்ப ரொம்ப ரொம்ப
கட்டி முடிச்சதும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கூட உங்களுக்கு ஆகாது அப்படியே ரெடிமேட் சாரி வியூ பண்ணுற மாதிரி வியூ பண்ணிடலாம் நான் குர்த்தா மேலேயே போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் பாடி சைஸ் கேத்தாப்பில் இதை வந்து நீங்கள் ப்ளீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ளீட்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வீடியோவும் நான் சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன் நம்ம வந்து டாப் ஏரியாவில் எந்தெந்த மாதிரி விதவிதமாக ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட 